八零。八零。姐啊，这名指真能耐啊！大学都考到美国去了。哎，这可是给老苏家脸贴金的。是啊，姐，你大儿子真行啊。周猫，听见了没？以后你得跟你大表哥学，考大学也往美国考，留洋去。你家正邦，一看就机灵。等长大了到美国找大表哥，<笑>别管孙明哲了，明朝也不错呀。今年毕业，大姐给他找了那么好的单位，福利好，工资又高。那是我找的，是人家公司相中他的。哎呦，大姐啊，你这两个儿子可了不得，你以后就当了享清福吧。是啊，享清福是人家两个自己努力，我们也帮不上什么忙。三十三平方公里，还有雕塑花园，还有美术馆，全美排名第五哎，就在硅谷旁边。大哥，你能去这么好的学校上学，我真的太羡慕了。嗯，这些笔记和教材啊，是我这些年整理的。如果你真的想考清华的话，对你应该有些用处。谢谢大哥。明月，像我们这种没有资源、没有背景的家庭。考学是改变命运的唯一出路，所以为了考学，你一定要全力以赴。嗯，我一定以大哥为榜样，考清华，去美国。好，那大哥就在美国等着你，将来亲自帮你选学校。你说的，一言为定。一言为定。明哲，明成，今天好好陪舅舅喝两杯啊！好嘞，舅舅。舅，我喝不了酒。这大男人怎么能不喝酒呢？你以后到了国外应酬多了，不能丢咱们家人脸，知道吧？英芝，今天高兴，陪你舅舅喝两杯。是啊，哥，今儿高兴，多喝点没事儿。舅，我敬你。哎，好，那咱们就共同举杯啊！啊，庆祝明哲出国上学。好啊，好，谢谢大家，谢谢大家。哎，有什么啊？没什么。考试成绩已经出来了，班长呢会把成绩单发给大家，你们大家仔细看一下。希望大家呢再接再厉，辜辜负父母和对自己的期望，给父母也交一份满意的答卷。明天记得把笔记还我。好。明月，嗯，这次三博你又是全班第一，还是年级的前十啊？你打算报哪儿啊？清华，离家远的。厉害，不愧是我偶像。我们的房子卖了还需要征求你的建议啊？不是妈，你为什么卖了我的房子？为什么？你大哥去美国不需要钱啊，你二哥找工作也不需要钱啊，不卖房子，我们供得起他们吗？那我以后住哪儿？哎呀，跟我们住，那我学习呢？啊，你跟我们住就不能学习了？你别那么多事儿了。哎呀，爸，你就不能帮我说句话吗？哎，我我我上厕所。爸，妈，我回来了，吃什么呀？哎，我想死了，妈。行了行了行了。哎，我饿了，吃什么呀？你瞧瞧，你瞧瞧这一坨的汗，赶快洗洗。哎妈，咱咱先不洗。哎呀，先吃饭，吃完饭吧。那你把手洗洗，快快洗洗手，把手洗洗。
我给你铺好了，进屋睡觉吧。拍完了，进屋睡觉。苏大强，哎，回来吃了早点再走啊！不吃了，来不及了。你说这孩子昨晚上也不跟屋里睡，这早点又不吃，甭管，还是不饿。我们又没虐待他，这不都这样住着吗？身体不舒服吗？马上就要考试了，千万不要对自己松懈，屏住最后一口气。学校呢有个强化培训班，回家呢跟父母商量一下，可以报名。就不爱吃菜，多吃点，要不然脸上又长痘痘了。行了，妈你也吃点。妈，爸，你们俩，菜菜，我现在是工工作。多少钱一个月？多少钱？你们先猜猜呀！一千五。爸，一千五谁去啊？行了，你就告诉我们吧。那我直说了啊，三千五。啊？这么多呢？那可不嘛！爸，所以说我是这么想的，等我这工资一发呀，你别天天做饭了，都累了这么多年了。你儿子实在不想你这么辛苦，工资一发，我好好带你和我爸，好，咱咱仨好好出去吃一顿，行不行？好，那我们等着，没问题，妈。妈，那你能不能先给我拿两千块钱？哎呦，你这一要钱数目就不小啊！不是爸，你别误会啊，这次啊，我绝对不是要，我是借。等我这工资一发，我立马还给你们俩。主要是什么呀？主要是不是马上上班了嘛？上班之后就没时间了。我就想着说，和几个同学我们出去旅旅游，长长见识。见识嘛，不用还。这次妈赞助了。真的呀，妈。谢谢妈。妈，我也要一千块。干什么啊？学校办了个强化班，要住校，让我们这些尖子生强化复习。什么班啊，这么贵啊！全校三模的成绩出来了，我进了前十。以我的成绩，我想冲刺一下清华。好，好，好。顾明月，啊，你不会想象老大要出国吧？你是？你想学老大，你还没这个本事呢。宋明月，你说什么你、啊？老好好好啊，行了行了
正好有事儿呢，我要跟你说呢。这些天啊，妈为了你跑了不少路，求了不少人，这事儿啊，终于定下了。我专门给你争取到一个免费的师范生的名额，不用交钱，你还毕业以后当老师，工作稳定，离家还近。不是妈，我不想上师范，我要考清华。咱们家哪有那么多钱啊？爸。别走！我我我我我不走，我我吃完了，我边上坐着啊！你们吃，你们吃。不是爸妈，你你们为什么要瞒着我做这种事啊？爸妈，我问你们，我二哥当年高考连分数线都没考过，你们都愿意花钱买个二本让他上？思密，你过分了吧？你胡说什么呢你？思密，我胡说什么了？你有病吧？你现在这个工作，谁不知道是家里花钱托关系给你弄的？还有。大哥出国留学，你卖房子也要支持，为什么我想上个好大学都不行？一个女孩子，上这么好的学校有什么用？行了，别说了，这事儿就这么定了。吃饭。嗯、妈，为了这次高考，我准备了很多很多年了。考清华是我一生的梦想，算我求你了，行吗？好吧，既然你不想上师范学校也行，正好我们医院招工的，你考虑好了，我就给你报名，这样咱们就更省钱了。<笑>哭什么哭？你觉得委屈了是不是？你说，把你生下来养这么大，我们容易吗？我让你生我了吗？我让你养我了吗？你把我生下来，你就要负责，不是光总快活没事。哎呦，来来来，那药还能动吗？能动啊！拉着我啊，慢点起，慢点起。哎、不是，那你在外面等着，你进来干什么呀？嗯。闹了半天，你干这个？嗯。你给我，这是我的东西。闹三天，你偷偷摸摸干什么？快给给我！啊。这是我的，你给我，你别管。爸，您这是违法行为啊！违法？我违什么法呀？这存折上是我妈的名字。这里边是我的工资，都是我的钱。是啊。但是写的是我妈的名字，那法律上就可以认定这是我妈的财产。她要是没有特别的遗嘱，您这钱可得拿出一半给我们三个子女分呢，包括这房子。阿姨。还是那家老字号买的，快尝尝。好，你在美国肯定吃不了这么正宗的。明正，明玉这些年跟咱妈是不是没见过面？咱妈上回来美国的时候，我问她，她也不说。明玉和家里的事儿，你应该撮合撮合。你是当哥哥的吗？啊？他没拿我当这哥。我也撮合不了，你也不是不知道，我跟朱莉结婚他都没来。他不说他有事出差了吗？你信吗？哎呀，不管怎么说，他要这回为了咱妈的后事，那是跑上跑下，出钱出力
，这点咱们就看在眼睛里，是不是？出点钱不是应该的吗？妈白养他。等我话说回来，我这回回来啊，就是觉得明玉的这脾气变得确实不太好，有的时候说话呀，挺伤人。挣钱了没？牛啊！你才跟他待了几个小时，你就有这感受。妈说的没错，他就是一个白眼狼。行了，少说两句啊。不管怎么说，你是当哥哥的，你就应该多照顾他，多关心他。别说了，哥，吃饱了吧，要不然吃不下去了啊。别跟爸过不去了啊！来，给我，给我。你说爸一辈子被你妈管着，这你也不是不知道啊。我连花一分钱的这个权利都没有。这你妈刚过世，我好不容易能伸直了腰，喘口气儿了，你就别再带头挑事儿，和你爸过不去了。爸。我不是跟你过不去啊，我这叫维权。你说你们三个，谁不比我过得好啊？谁还缺这几个钱呢？啊，明哲缺吗？明成就更甭提了。要不是为了，为了他跟你大哥上大学，为了给他买婚房，给他办酒宴，你妈能舍得卖那三间房吗？您不说我还忘了呢。是，家里是亏待了你了，可那也不赖我呀。我这辈子不也是受气吗？你要是为了这点钱，和这房子和你爸打官司，那我可真就不活了。别哎呀了，快给我吧，明玉。你要再逼我，我可真不活了啊！我说到做到。行了行了行了，你动不动要死要活的，别老那么浮夸行吗？你放弃维权，当我有知情权是吧？中间里有多少钱我都能知道。对呀、啊，你这俩存款加一块怎么不到五万块？您跟我妈退休金每个月加在一块有八千多呢，你俩除了吃喝也没别的花销，存款怎么那么少？哎，您还有别的隐瞒？我隐瞒什么呀？我呀，真的就这点了，都在这儿呢。我说实话，钱去哪儿了？都让你妈给明成了呗。不会吧，他两口子赚的不少呀。明成月月都花光花净，你妈月月贴补，光去年换车，你妈又给了一大笔。他嘴上老是说借借借，他从来也没还过呀。你干嘛呀？我找苏明成要钱去。你别去，你找他他也没有钱还我呀。再说他要知道是我告诉你的，他更得找我麻烦了。敢，爸，那可是你的养老钱，我得给您要回去。你别去，我求求你了，别闹了啊！明天你妈就要出殡了，你说你这一闹，你这不是让亲戚朋友笑话吗？行行行行，我先不找他，但这事儿没完。你先把我松开。我不松开，你以后也不能找他。行，我不找你那宝贝儿子要钱了。又怎么了？存折的事儿，你可千万不能跟明成提，要不他又该惦记我这点钱了。藏好了，走吧。你等会儿。又干什么呀？你不跟人说你是回来取衣服的吗？你现在一件都没拿，你跟他们怎么圆谎啊？啊。
。哎，哎，都在这儿，慢过来吧。这不好几年没买新衣服了呀？啊！哎呀，挺好，挺好，穿旧了舒服。我出钱，你买不买？慢点啊！哎呀，明玉姐，这买的可真是够齐的啊！从袜子、裤衩、内衣、内裤到外衣、外裤，这全齐了。哎，我又想起个事儿来，啊，你要不要再给我买点常备的药啊？我听你大哥说，那美国的药可贵可贵的了。啊，我腿都六细，你让我吃口行吗？啊，走，你带你吃好吃的。爸，嗯，妈不在了。你也没当过家，别的我不管。但您那些什么身份证啊、房产证、银行卡、存折什么的，我和你妈从来不用银行卡，是吗？不相信那玩意儿。行，反正谁来找你要这些东西，你都不能给。嗯。尤其是身份证，那东西要是丢了，别人拿去挂失你的房产证、卖了你的房子，你都不知道，吓人吧？你得记住。那我就说好了。嗯。你说要是现在，你的那些七大姑八大姨突然找你借钱，你该怎么办？他们住的房子比我住的还大呢，跟我借钱？没有。那我就呢，我就要找你借钱了。你妈在世的时候啊，嗯，你就占咱们家占的还少啊，我可不是你妈。哎，那苏明成呢？苏明成要是找你接呢？我不瞒着你啊，明玉，你妈每笔给苏明成的钱，我都给他偷偷记着账。他来不掉，他要是敢向我这儿分房子、分遗产，我就先让他还钱。这都是明玉给我买的啊。明玉说，内衣要穿全棉的，身上就不过敏。丽丽，今儿咖啡做的不错。明哥，明玉啊，谢谢你啊！你看你给爸买了那么多的新衣服，十年了，不就买这么一回吗？大哥，我把流程发你手机上了，你看一眼。好。爸，我先走了啊！明天早上七点过来接你和大哥。哎，明玉，明哥。明月，那个，爸，你看这么多新衣服，你要不要试一试啊？我市里得洗完澡试。啊，也行。那我先洗个澡去。哎哎。件就三千九百九十九啊，明玉挺舍得给爸花钱的嘛，买这么贵的，我爸妈都没穿过这么好的衣服，不就有点臭钱吗？他瞎嘚瑟什么呀？哎呀，明成少说两句，明玉这挺挺好的，白眼狼。明成，哎
，哎，我来帮我一下。哎，好好好。这身上怎么那么多泥啊？多久没洗了啊？哎，你别乱动，别乱动。本来我就不爱洗澡。哎哎，明总，哎，明总，明总，明总，明总，明总，明总，明总，对不起，对不起，对不起，明总，明总，明总，你是对不起，这个人一下午都在这儿，怎么赶都赶不走。没事儿，没事儿，我认识这人啊。明总，对不起，这次损失确实是我的失误，求您再给我一次机会。老倪，我今天不都反复跟你说了吗？确实不是我不给你机会啊，这公司管理的规则你知道的呀，要不给你处罚，那别的同事怎么想？是是是是是，明总，你怎么处罚我都接受，可您不不要开除我，我上有老下有小，全家都只能走一条，但我失了业，我家里的天会塌的。开除你真的是集团的决定，怎么可能我一个人说了算呢？我从情感上是非常不舍的老倪，毕竟咱们俩共事那么多年，对吧？说句掏心窝的话，老倪，离开了众城。你肯定能活得好好的。他说：“我要是混不下去了，投奔你，你可不能不接待我。”哎，呃，明总，明总，明总，你走吧，先生。你你你，高高抬贵手，再放我一马，给我一次机会。明总，明总，明总，明总，您不能进，您不能进，别想。明，还请回吧，请回吧，回吧。说是这事儿好看，还是刚才那事儿好看？都挺好看的，明玉挺会买东西的。那是他会买，全是我自己挑的。哎，爸，这换起来旧衣服我给你洗了啊。洗啥呀？扔了吧。有新的了，谁还穿旧的呀？这棉料多好啊！确实比较好啊，确实比较好。哎，你你你你把那个，你把那大衣给我拿过来，我试试。对，就这个前色的这个哈，哎，哎，哎，哎。镜子搬进去，好，咱小声点啊。嗯也许是妈在世的时候，爸压抑太久了。
。小新，你跟任师傅说一声，辞退老倪的时候给他补发六个月的工资。可是公司规定，辞退员工最多补发三个月的工资啊。我知道，另外三个月工资从我个人账户走。生活的挺好的，他们不会拿你的钱的。你不知道，明成自从结了婚，一直是挣的多，花的更多，每个月花干净了他才老实。唉，你妈呢？心疼不过，经常的一千两千的，三千五千的接济他，可他从来没还过。你说这要是让明成发现了我这有钱，哪天他手头紧了，那还不得抢去用啊？不会吧？你还真别不信。就就就这个房子，那还是我们买我们装的呢。我怎么记得我妈跟我说，明成和朱莉对他挺好的，挺孝顺的，还经常给他买东西。我说你妈偏心眼儿，不想跟你们说，还买东西，那还不是羊毛出在羊身上？那名誉呢？名誉不重要。那我出国以后，名誉和家里的关系还那么僵吗？你别问了，我也不想说。爸，我想等妈的事办完了，咱们全家开个会。开什么会啊？你想分遗产呢？是这个意思，我是想跟弟弟妹妹把事情说明白。你说父母辛苦半辈子了，不容易，咱这点钱啊，谁都不能动。哎，包括那个老房子，都是你的，谁都不能动。不愧是长子啊，还是明事理。哎，不是，那你说我这存车现在该搁哪儿啊？要不先放你那儿吧。爸，快！爸，你。国内的银行啊，有保险箱业务，回头我给你租个保险箱，你把这个存折，包括之前的东西都放在里面，谁也动不了。使馆排队办签证，等办完了签证，你就跟我去美国。美国
康总，您喝咖啡。你们众城是卖咖啡的呀，我都喝了多少杯了？这个明总到底什么情况？嗯，他马上就来，已经在路上了。再不来我就真走了。能来能来，我现在去催一下他。您稍等啊。真够瘦。喂，喂，明总，洪总他们已经到了。我不跟你说过改成下周一的吗？孙副总他正好当时也在，他说他会处理这事儿，但是孙副总，这事跟他有什么关系啊？哎呀，明总，您先赶紧回公司吧，洪总他都急了。那你转告洪总，我现在有急事我过不去了，回头我跟他解释。明总呢？你是怎么搞的啊？这么大的事情，时间都确定不好。对不起，但是我真的跟孙副总说过了。我问过孙副总了，孙副总说这事不是他负责任，他根本不知情，是明总的责任。为什么要临时改时间？理由是什么？各位家属，请依次上车。哎，长子次子留下啊，其他家属先上。一个个来，大家一个个来。喂，师傅。喂，你现在是什么情况啊？对不起，我现在实在是过不去了。那，那约洪总不是你约的时间吗？是我定的，但是我改时间了。那改时间，洪总他知道吗？是这样的，有些事儿啊，我还得提前跟你沟通一下。呃，像花篮儿、贡品这些。事物数量千万别弄错，一定得是袋鼠。回头再去检查一下。苏明玉啊，你怎么会犯这么低级的错误？这件事情我会负责的。别说那么多了，现在人在哪？把电话挂了。挂了。我不方便说，你先挂了。你要干什么？电话在哪儿打不行了？今天是妈的葬礼，我不想跟你吵架。你还知道今天是妈的葬礼啊？苏明玉，你要是不想来，你可以不来，你别在这搅和，你可以走，你赶紧走吧，反正你也没有资格来参加妈的葬礼。凭什么我没资格？墓地是我买的，葬礼钱是我出的，你那么孝顺，妈去世到现在你出过一分钱吗？哎，你出点臭钱能怎么着？妈白养你了吗？你不应该出钱吗？从妈走了到现在，你流过一滴眼泪吗？你心里难受过吗？出点钱怎么了？你一三十好几的成年人，成天搜刮父母的血汗钱，丢不丢人？我什么时候搜刮父母血汗钱了？自己心里不清楚吗？我不清楚，谁跟你说的？我平日里不说是给你留面子。你不用给我留面子，来来，跟大家说清楚，跟大家说清楚。哎，秘书，我什么时候搜刮父母血汗钱了？今儿是妈的葬礼，非得要闹成这样吗？说两句，既然你给脸不要脸。趁着大家都在，咱们聊聊吧，聊聊你这些年都是怎么坑爹坑妈的。说谁给脸不要脸？说谁给脸不要脸？说谁给脸不要脸？啊！大哥，你把他，看他该怎么样。不想怎么我是不是好脾气打你了？你闭嘴！闭嘴！站住！滚！闭嘴！闭嘴！站住！滚！马上滚！走啊，走啊，走啊！他过尽的水到成像枯荣的事情。
夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许这一世，你也许怎么都别